आज हम दशम श्रेणी वायुमंडल चैप्टार सम्पर्क जानब तो वायुमंडल बोलते गांधी जेटा बुझी जे आगे पृथ्वी सम्पर्क बोलते हैं जे जार ऊपर हमें बस कर टुकई जे शुद्ध पृथ्वी ता क्यों नय कारण कतगुलो मंडल नहीं पृथ्वी सृष्टि होगुलो क्यी सेगल हो देखो ये भूपृष्ठ जो एक भूपृष्ठ धरी तब भूपृष्ठ नीचे नीचे पर्त भूपृष्ठ के नीचे पर्त ये बोलो शिलामंडल लिथोस्पियर ये एक स्तर नहीं गठित हो अच्छा एरपर हमें कि बोलब ना भूपृष्ठ उद्भिद और प्राणी जगत जिस सब विवरण जाना जाए से बोलो कि जीवमंडल वायोस्फियार ये नहीं पृथ्वी सृष्टि हो अच्छा तीन नम्बर की तीन नम्बर हो जलाभाग समुद्र समुद्रपृष्ठ नदी तो यो हे कि जलाभाग हाइड्रोस्पियार और जो ऊर्ध आकाशे देखा जाए से बोलब कि ना एटमसफियार वायुमंडल कम एबार तो ये वायुमंडल का बोले तो मतलब आलोच्य विषय हलो ऊर्ध आकाशे जिस गैसियों आवरण धूलिकोना जलिय बाष्प पृथ्वी के बेष्टन को रेखे तक बोल वायुमंडल जदि एटे पृथ्वी धरी तेल एर चारपाशे कि हे ना क्या धूलिकोना जलिय बाष्प आ गसियों आवरण आता कि ना बेष्टन को आब वायुमंडल ओके तो वायुमंडल सम्पर्के जानल एबार एक मैं इंगलिस इंगलिसा जानब इंगलिसा कि ना एटमसफियार इज ए भेस्ट एक्सपेन्स अफ एयर हुईच इनवल्व दर्थ एंड हेज बिकाम एन इंटीग्रेट पार्ट अफ दर्थ डिओ टू दर्थस ग्रेविशनल फोर्स तो अर्थात हमारे ये एटमसफियार एक सुविशाल पृथ्वी के क्यों वायु द्वारा आच्छादन कर रेखे एंड हेज बिकाम एन इंटीग्रेट पार्ट एक अखंड अंश पृथ्वी एक अखंड अंश डिओ टू दर्थ ग्राविशनल फोर्स ये कि महाकाश शक्ति द्वारा आबद्ध कर रेखे ओके एड़ा कि बोली ना ये वायुटा देखते तो वायु की जाए ना दर अब दटमसफियार इज कलारलेस अर्डारलेस एंड टेस्टलेस अर्थात ये वायुमंडल मध्य जो वायुटा देखा जाए से वायु हे कि वायु हे कलारलेस मैं रंगहीन अर्डारलेस मैं हे कि ना गंधहीन एंड टेस्टलेस टेस्टलेस मान हे कि विषाधीन कि वायुमंडल ये वायुमंडल जो कि उन्ट फिल दिस उइ कैन नट फिल दिस एक्सपेन्स अब दर आनलेस इट ग्लोज एंड उड मैं वायु जो कि कौन हमें अनुभव करते जो प्रवाहित है तक आप क्योंकि वायुटा के अनुभव करते तो गल वायुमंडल तो ये वायुमंडले जो डायग्राम मध्य देखते पाई तेल क्यों देखो हमें वायुमंडल में कतगो स्तर इंखे एकदम नीचे सर टपोस्फियार ओके ये कि आर्वत हमें इंखे से पर्वत माउंट एवारेस्ट एर उच्चता कत आठ हज़ार आठशो आठचल्लिस मीटार तेल क्यों जो जत ही ओपर दिखे उठे जाते कि पर्वत उच्चता बृद्धि पाँच तो उच्चता बृद्धि बढ़ार संगे संगे कि है देखो ये उष्णतागुलो कमते कमते जा मेन वैशिष्ट्य छाड़ाओ कि ना ये ओपर दिखे जो जा मैं वायु वायुमंडल क्रमश क्या है ओपर दिखे गेले वायुमंडल क्रमश हल्का हो जाए ओके तो यही एक गल पॉइंट मैं ये वैशिष्ट्य जो बोला तो बोला जाए इचाओ कि वायुमंडल विस्तृत तो दूर वायुमंडल हो भूपृष्ठ कत ना दस हज़ार किलोमीटार पर्त वायुमंडल अवस्थान करके तो वायुमंडल विभिन्न उपादान आज से उपादान नहीं वायुमंडल गठित हो तो ये छय भू समुद्रपृष्ठ भूपृष्ठ कि ना ऊनत किलोमीटारे मध्य कि है ना मैक्सिमाम उपादानगलो देखा जाए से कत पार्सेंट जो बोल तेल हे कि नाइनटी सेभेन पार्सेंट देखा जाए ओके तो ये छय त्रिस किलोमीटार मध्य जो नाइनटी सेभेन पार्सेंट उपादानगलो देखा जाए सेगल के बी मेट्रोलजी अर्थात इट आबह विद्यार अंतर्गत क्लियर ए छड़ाओ कि छय किलोमीटार बोल भूपृष्ठ के छय किलोमीटार मध्य एखे कि देखा जाए ना जलिय बाष्प देखा जाए वाटार भैपुर ये कत पार्सेंट देखा जाए ना प्राय फोर पार्सेंट जलिय बाष्प देखा जाए ओके ये गलोर वायुमंडल एबार देखो टपोस्पियर ओपरे जी दस किलोमीटर थे एक कोणा को एक ये 
ভাগ করেছি স্তর সেটা হচ্ছে কি আঠেরো কিলোমিটার উপরে গেছে তো এটাকে বলা আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে ট্রপোপোজ এটা স্ট্যাটোসফিয়ার তারপরে উপরে আছে দেখো মেসোসফিয়ার তারপরে আছে আইনোসফিয়ার এই যে ছয় থেকে উনত্রিশ কিলোমিটার যেটা বললাম যেটা মেট্রোলজি এই ছয় থেকে উনত্রিশ কিলোমিটারের উপরে যে অংশটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে কি অ্যারোনোমি ওকে সে সম্পর্কে আমরা পড়ব তো যদি বলা হয় যে বায়ুমণ্ডলের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি বায়ুমণ্ডল হচ্ছে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ আবৃত্ত দু নম্বর কি না ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ঊর্ধ্ব আকাশে যাওয়া যায় বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব পথ কি করে না কমতে থাকে দু নম্বর তিন নম্বর কি না উষ্ণতা বৃদ্ধির উষ্ণতা হাঁস বৃদ্ধির ফলে হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বায়ুমণ্ডলের হাঁস বৃদ্ধিও ঘটে চার নম্বর কি না অধিক ঘনবসতিপূর্ণ বায়ুচপ বেশি এবং কম ঘনত্বপূর্ণ বায়ুচপ কি হয় কম হবে তো এই গেল চার পাঁচটা পয়েন্ট তো এবার আমরা কি জানবো না বায়ুমণ্ডলের উপাদান সম্পর্কে জানব ওকে তো বায়ুমণ্ডল উপাদান সম্পর্কে আমরা জানব বায়ুমণ্ডল উপাদান তিনটি উপাদান বায়ুমণ্ডলের কি কি একটা হচ্ছে গিয়ে গ্যাসীয় উপাদান গ্যাসীয় দু নম্বর হচ্ছে গিয়ে জলীয় বাষ্প আর তিন নম্বর হচ্ছে ধূলিকণা এটা গ্যাস গ্যাসেস ওয়াটার ভ্যাপুর ওয়াটার ভ্যাপুর আর আজ হচ্ছে অ্যারোসোল অ্যারোসোল ধূলিকণা ওকে তো এই গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে কতগুলো ভাগ আছে কি কি নাইট্রোজেন তারপরে অক্সিজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন আচ্ছা অর্গ্যান কার্বন ডাইঅক্সাইড এছাড়াও আছে হিলিয়াম আছে নিয়ন আছে আচ্ছা জেনন আছে ক্রিপ্টন আছে ইত্যাদি তো এই হচ্ছে ভাগ তো এই গ্যাসীয় উপাদানকে আমরা যদি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখাই দেখো কেমন হবে পাই ডায়াগ্রামের মধ্যে যদি দেখাই আমরা তো কি হবে যদি এটাকে আমরা কালার করে দিলাম ধরো এটাকে আমরা কালার করে দিলাম তো এই যে এই অংশটা সব থেকে বেশি নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন কত পার্সেন্ট থাকে না নাইট্রোজেন থাকে সেভেন্টি এইট পয়েন্ট জিরো এইট ফোর পার্সেন্ট নাইট্রোজেন থাকে ওকে এছাড়াও কি দেখা যায় আচ্ছা অক্সিজেন কত পার্সেন্ট আছে অক্সিজেন আছে ও টু অক্সিজেন আছে টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন থ্রি ফোর পার্সেন্টেজ ওকে তাহলে দুটো গেল গ্যাসীয় উপাদান আর তিন নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে অর্গ্যান অর্গ্যান কত পার্সেন্ট আছে আমি এটা সেট করে দিলাম আচ্ছা এটা এটাও সেট করলাম গুণ অক্সিজেনটা তো এটা এটা হচ্ছে গিয়ে যেটা গুণ চিহ্ন দিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে অর্গ্যান অর্গ্যান কত এ অর্গ্যান এটা কত পার্সেন্ট আছে এটা জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি ফোর পার্সেন্টেজ আছে আচ্ছা আর কি আছে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে তো এটা হচ্ছে প্লাস চিহ্ন দিলাম এটা হচ্ছে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড কত আছে না সিও টু কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি পার্সেন্টেজ আর এই যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকুর মধ্যে কি কি আছে না নিয়ন আছে হিলিয়াম আছে জেনন আছে ক্রেপটন আছে হাইড্রোজেন আছে তো এইগুলো আছে এটা কত পার্সেন্টেজ আছে না এটা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি পার্সেন্ট ওকে তো এই গেল আমাদের গ্যাসীয় উপাদান এই গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে এই যে এই অংশটুকুর মধ্যে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট এর মধ্যে কি কি আছে কত পার্সেন্টেজ আছে এর মধ্যে ধর যদি আমি দেখাই এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে আর নিয়নের ভাগটা নিয়নের ভাগটাকে যদি আমি দেখাই তো এখানে কি দেখব
এটা হচ্ছে আমার কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু এটা কত পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি পার্সেন্টেজ আছে আচ্ছা এটাকে যদি আমি ভাগ করে দিই ভাগ দেখায় তাহলে নিয়ন কত পার্সেন্ট আছে বা হাইড্রোজেন কত পার্সেন্ট আছে হাইড্রোজেন আছে এইচ টু ও হাইড্রোজেন আছে তোমার জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ পার্সেন্ট আচ্ছা এছাড়াও কি আছে নিয়ন কত পার্সেন্ট আছে নিয়ন গুণ চিহ্ন দিলাম এখানে নিয়ন পার্সেন্টেজ কত পার্সেন্ট আছে না নিয়নের পার্সেন্টেজ আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট পার্সেন্টেজ আচ্ছা আচ্ছা ক্রেপটন কত পার্সেন্ট আছে ক্রেপটন ক্রেপটন আছে কে আর ক্রেপটনের পার্সেন্টেজ হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান পার্সেন্টেজ ঠিক আছে এই গেল আমাদের গ্যাসি উপাদান এছাড়াও যে জলীয় বাষ্প আছে ধূলিকণা আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপাদান তো আমাদের এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে বা কোশ্চেন তোমাদের তোমরা বলতেই পারো যে বায়ুমণ্ডল না থাকলে পৃথিবীতে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী বাঁচত না কেন কারণটা কি দেখো কারণটা হচ্ছে গিয়ে বায়ুমণ্ডলের অন্যতম তিনটে উপাদান হচ্ছে আমাদের মেন কি কি তিনটে উপাদান হচ্ছে গিয়ে কি কি না একটা হচ্ছে গিয়ে অক্সিজেন দু নম্বর কার্বন ডাই অক্সাইড আর তিন নম্বর হচ্ছে গিয়ে নাইট্রোজেন এই তিনটে গ্যাস কি করে না সমগ্র জীবগুলোর জীবন ধারণার জন্য প্রয়োজন এই তিনটে গ্যাস এছাড়াও উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে মানুষ কি করে না খাদ্য সংগ্রহ করে অপরদিকে কি হয় না বায়ুমণ্ডলে অন্যতম হচ্ছে গ্যাসের র রসদ বায়ুমণ্ডলের যে রসদ সে গ্যাসটার নাম কি না সিও টু রসদ বায়ুমণ্ডলের রসদ কি না অবাধ বায়ুমণ্ডলে এছাড়া অবাধ বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প কী হয় ঊর্ধ্ব আকাশে প্রবাহিত হয় যা ঘূর্ণীভূত হওয়ার ফলে কী হয় বৃষ্টিপথ হয় মানুষ ভূপৃষ্ঠে মানুষ গাছপালা জীবজন্তু প্রত্যেকই পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে যদি এটা বায়ুমণ্ডল না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা পৃথিবীতে বাঁচতে পারতাম না ওকে এছাড়াও কি হয় যেমন অক্সিজেন আমাদের কি করে না সূর্যের যে অতি বেগুনি রশ্মি সেটা কি করে শোষণ করে নেয় এবং জীবকুলকে রক্ষা করে এই জন্য আমরা বলতে পারি যে বায়ুমণ্ডল না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকত না ওকে এই যে বায়ুমণ্ডলটা পড়লাম এই বায়ুমণ্ডল এবং এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে যখন আমরা ধারণা জন্মাই সেটাকে আমরা বলবো বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান ঠিক আছে এই যে বায়ুমণ্ডলটাকে পড়লাম এটাকে কোন বিজ্ঞানী প্রথম প্রাম্ভিক পর্যায়ে প্রতিক্রি দিয়েছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে বিজ্ঞানী রিচার্ড বিজ্ঞানী রিচার্ড বিজ্ঞানী রিচার্ড রিচার্ড আসমান আসমান তিনি প্রাম্ভিক ধারণা দিয়েছিল এই বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে ওকে এছাড়াও কি না একটা বিজ্ঞানী বলেছিল সে বিজ্ঞানীটার নাম হচ্ছে লিয়ন টি সারিয়েক টি সারিয়েক ডি বট তিনিও এই বায়ুমণ্ডলের প্রাম্ভিক ধারণা দিয়েছিলেন ওকে তো এই গেল আমাদের বায়ুমণ্ডলের সম্পর্কে ধারণা তো এর পরের দিন আমরা বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে জানব ওকে